Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt inzwischen gute Beispiele dafür, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen kann. Ich empfehle zum Beispiel eine Beschäftigung mit dem Stadtwerken Wolfhagen in Nordhessen. Strom aus der Region, für die Region und inzwischen auch 100 Prozent erneuerbar. Deswegen sagen wir als Linke, ökologische Stadtwerke mit dezentraler Energieversorgung, so sieht für uns die Energiepolitik der Zukunft aus. Und auch dort hat es damit begonnen, dass die Energienetze zurück in kommunale Hand gekommen sind. Netze in öffentlicher Hand haben nämlich viele Vorteile. Die Strompreise können fair gestaltet werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher und etwaige Gewinne können für das Allgemeinwohl investiert werden und wandern eben nicht in private Taschen. Das ist der richtige Weg. Und auch für die Verbindung des Strom- und Wärmemarktes, die wir für die Energiewende dringend brauchen, ist es von großem Vorteil, wenn die Netze in einer Hand sind, als dass man sich gegen den Widerstand der privaten Netzbetreiber ankämpfen muss. Und deswegen freue ich mich auch ausdrücklich darüber, dass viele Kommunen das erkannt haben, übrigens parteiübergreifend, und ihre Energienetze jetzt zurückhaben wollen. Die Chancen dafür stünden eigentlich gut. Bis zum Jahre 2016 laufen bis zu 2000 Netzverträge aus. Die Kommunen könnten also jetzt den Verkauf ihrer Netze an private Betreiber rückgängig machen. Aber leider machen sie ja häufig die Rechnung ohne den Wirt, sprich ohne die privaten Netzbetreiber. Die wehren sich nämlich häufig mit Händen und Füßen, weil sie das lukrative Geschäft lieber für sich behalten wollen. Und es geht dabei nicht um Einzelfälle. Eine Vielzahl von Beispielen belegt, mit welchen Tricks versucht wird, die Rekommunalisierung zu verhindern. Vattenfall hat beispielsweise hier in Berlin seine Netze völlig überzogen auf einen Preis von 2,5 Milliarden Euro geschätzt, um einer Rekommunalisierung möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Und auch der Energiekonzern RWE ist an dieser Stelle ungeahnt kreativ. In Wachtendonk in Nordrhein-Westfalen beispielsweise wurde damit gedroht, das Stromnetz zu kappen, falls die Gemeinde eine Netzübergabe vornimmt. Ein paar Kilometer weiter in Wesel drohte derselbe Energiekonzern mit dem Abbau von 500 Arbeitsplätzen, wenn er die Stromkonzessionen nicht wiederbekommen würde. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Wir brauchen hier endlich eine rechtliche Klarstellung. Und es gibt leider viel zu viele Beispiele dieser Art. Und es kommt hinzu, dass die Privaten sehr, sehr häufig, wenn eine Rekommunalisierung ansteht, die Kommunen vor Gericht ziehen. Klar wollen die Privaten die Netze nicht zurückgeben. Aber das Problem ist doch, dass die Politik genau das zulässt, weil wir eine unklare Rechtslage haben. Und das müssen wir endlich ändern. Für uns als Linke hat das Recht auf kommunale Selbstverwaltung Vorrang, denn so steht es auch im Grundgesetz. Und auch die kommunalen Spitzenverbände sehen es so. Aber Schwarz-Gelb war da offenbar anderer Meinung. Denn sonst hätte, hätte Schwarz-Gelb ja nicht im Jahr 2011 das Energiewirtschaftsgesetz so geändert, dass diese unklare Rechtslage überhaupt erst entstanden ist. Das erschreckt dann, schreckt die Kommunen dann am Ende davor ab eine entsprechende Rekommunalisierung vorzunehmen. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es vielleicht sogar auch abschrecken sollte. Und das können wir so nicht hinnehmen. Applaus Hinzu kommt, dass es einen Leitfaden gibt des Bundeskartellamtes und der Bundesnetzagentur, der im Ergebnis eher konzern- als kommunenfreundlich ist. Er wird dann vor Gericht gerne zu Rate gezogen. Und es führt im Ergebnis dazu, dass die Kommunen verlieren. Ich habe dazu eine schriftliche Anfrage an die Regierung gestellt. Die antwortet mir doch da tatsächlich, es handele sich lediglich um eine rechtlich unverbindliche Aussage, das sei so eine Art Hilfestellung, mit der sie selber die Regierung nichts zu tun hat. Ja, da frage ich mich aber, im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, sie schauen praktisch zu, wie zwar Bundesbehörden ihre eigene Politik machen, zu Lasten der Kommunen, und das darf doch wirklich nicht wahr sein. Offenbar ist das Problem SPD und CDU ja auch irgendwo bekannt. Denn ansonsten wäre ja nicht der Satz im Koalitionsvertrag gelandet, der auch vorschreibt, dass dort Rechtssicherheit herzustellen ist. 
Ja, aber auf die praktische Umsetzung warten die Kommunen, die ihre Netze zurückkaufen wollen, doch bis heute. Und für viele, die jetzt vor Gericht stehen, ist, kommt doch diese Novelle viel zu spät. Also insofern verweisen Sie nicht auf Ihren Koalitionsvertrag, sondern setzen Sie ihn ja endlich um. Wir als Linke eröffnen Ihnen jedenfalls die Chance dafür, wir könnten heute diese Entscheidung im Bundestag treffen. Und die Regierung sagt zwar auch, dass sie es umsetzen will, aber der Zeitpunkt verschiebt sich, je nachdem, wann ich meine schriftliche Anfrage dazu stelle, komischerweise immer weiter nach hinten. Und wenn ich die letzte Debatte mir dazu vergegenwärtige, die wir hier im Plenum geführt haben, da habe ich ehrlich gesagt auch meine Zweifel, ob Sie sich überhaupt hier einigen werden in der Koalition. Herr Köppen von der Union scheute sich da nicht, die Rekommunalisierung mit der Planwirtschaft zu vergleichen. Er sagte doch tatsächlich, Zitat, Rekommunalisierung müssen die Ausnahme bleiben. Ja, da frage ich mich ehrlich gesagt, wie Sie diese Aussage den Stadträten und den Bürgermeistern der CDU beibringen wollen, die ebenfalls ihre Netze zurück in kommunale Hand haben wollen. Auch von der SPD war leider Abenteuerliches zu hören. In meinem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hieß es zum Beispiel, na ja, es wäre ja vielleicht noch nicht immer schlecht, wenn das in privater Hand bliebe, weil so blieben dann die Strompreise wenigstens auch bezahlbar und billig. Also, liebe Genossinnen und Genossen von der SPD, das ist doch wirklich ein neoliberales Märchen, dass es billiger wird, wenn die Dienstleistungen von Privaten betrieben werden. Ein Märchen, von dem Sie sich wirklich nun schnell verabschieden sollen. Es ist in der Praxis ja auch längst widerlegt, und deswegen sage ich, nicht Privatisierung ist der Weg für mehr Verbraucherfreundlichkeit, sondern mehr Demokratie, das ist der richtige Weg. Und der Berliner Energietisch hatte ja beispielsweise beim leider gescheiterten Volksbegehren hier einen sehr guten Vorschlag gemacht, wie mehr Demokratie für Stadtwerke aussehen könnte. Ich bin sehr gespannt auf die Debatte, nämlich auch darauf, was die Koalition will. Ich höre nämlich Unterschiedliches in der bisherigen Debatte. Zum einen heißt es die Klärung der Übergabebestimmungen, an der anderen Stelle heißt es, ja, vielleicht muss man doch auch an die Kriterien bei der Ausschreibung ran. Wir als Linke sagen, was wir brauchen, ist eine Inhouse-Vergabe, also die Direktvergabe an ein kommunales Unternehmen. Genau darum muss es uns heute gehen. Die kommunalen Spitzenverbände fordern es ja auch, und der Bundestag sollte das heute so entscheiden. Meine Damen und Herren, ich kann zum Abschluss, wenn wir heute über Rekommunalisierung sprechen, mir natürlich nicht verkneifen, auch noch einen Satz zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu machen. Wenn die Klauseln, die hier vorgesehen sind, so durchkommen, dann kann ein einmal privatisiertes Unternehmen nie wieder rekommunalisiert werden, ganz egal, was wir im Bundestag hier entscheiden. Eines von vielen Gründen, warum wir als Linke sagen, TTIP muss gestoppt werden. Meine Damen und Herren, liebe Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir heute dem Antrag der Linken zustimmen können, denn die nächste Chance für die Rekommunalisierung ergibt sich erst wieder in 20 Jahren, wenn die Netzkonzessionen auslaufen. Wir können nicht länger warten. Lassen Sie uns gemeinsam heute grünes Licht geben für die Rekommunalisierung. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Thomas Barreich von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.